FM 那覇 78.0 メガヘルツお聞きの皆様こんにちは時刻は午前11時を回りました毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ今週もスタートのお時間となりますご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラムどうぞ今週も最後までお付き合いください今回収録直前に久しぶりに除湿の形でお部屋を涼しくしたらですねなぜか喉だけやられてしまうというちょっとオチがございまして今日こういう声質でスタートしておりますなるべく聞き苦しくないようにはしたいんですが少しかすれた感じのニュアンスです是非こういう声もたまには登場しますが最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そして早いもので、今回収録時期10月の後半週にあたり、11月1週目のお届けとなるんですけれども、沖縄ここ最近、高気圧、低気圧、それぞれの前線の張り出しの仕方が相まって、非常に天候が不安定な感じですね。日中は日差しがこう強く出るタイミングがあったりあとは朝夕方以降に風がすごく涼しく感じられたりという状況も重なっていくんですけれども晴れたと思ったら急に雨模様になったりという,こうちょっと本当季節柄というところもあるかと思います引き続きどうぞ皆様体調には十分気をつけていただきながらお過ごしくださいそして毎月1週目でお送りしておりますこのロングランコーナー相変わらず寄り道しまくっている2人ではございますが今日も、はい、ゆるりく、はい、のんびりとお届けできればと思っておりますではご紹介しましょう今週のゲスト描きやはるかさんですはるかさん今週もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますどうですか最近まず天候のこの移り変わりと、はい、ご自身のこう気持ちの変化みたいなものってありますかうんあのー、天候が明るい夏、まあ、夏はやっぱりこの青空がすごい綺麗だなと思ってよく空を見上げていたんですけど、はい、あの少し涼しくなると夕焼けがまた綺麗になってきたなと思いながらちょっと顔を上げる時間帯が少し変わってきましたね。ほほほはい、そうかそうかもちろんね日没とかこう時間帯の差もあったりするので。うんはいあとはもう夜が本当寝や,寝やすく<笑>寝やすくなったなあと思いながら<笑>私もでも今回のちょっと除湿はねちょっと油断しちゃいましたああ一、うん、日の除湿でですかうん私多分もともとこう少し鼻にかかったような除湿なんですけれども、はい、おそらくそこまで生体とか本来あの鼻が多分そこまで強くないんですよね、うんうん、おそらく本当に一晩で乾燥すると、はい、もう翌日の朝とか、はい、もう本当に声がしゃがれけ大変だったりしますえーうん、じゃあ普段すごく意識をして、はい、喉の調子とかは見てらっしゃるっていうはいですからあの浸水のサイドに、まあ、ちょっと小さなテーブルがあるんですが、はい、スプレーと喉飴は必ず常備してますあーそうなんですねはい実はへえ<笑>じゃあそれがちょっと良くなってくるとまた普通の声に戻ってくるっていう、はい、おそらくですけどアルコールが入って1時間ぐらいすると大概元に戻りつつあるんですけどえー、はいそうなんですかあ、暖かくなるからってことですか。うん、なんでしょうかね。ええー、不思議。ふたこ普通に水分入れてるよりは、うんうん、あアルコールの方がどちらかというと、声の戻りは早い感覚があります。へえ。あの、ちょっと酔っ払いながら収録したことありますか。いや。えー、酔っ払いながらはないですね。うん。一応。
この番組以前から申し上げている通り、もともとアルコール持ち込み OK の番組なので、ああそうですよね。はい、あのやろうと思えばできるんですけどね。<笑>はい。なかなかそういう機会もなく。確かに。あの時々私がちょっと一杯だけお酒を入れて、はい、絵を描いてる時があるので、なんか気分転換っていうんですか。はあ。なんかアーサーさんどうかなと思ってちょっと質問させていただきましたあでもなんとなくですけれど、はい、うんもし軽く引っ掛けて収録スタートしたら、うんうんうん、少し負けじた気味に、はいうん、時々英語のフレーズが出たり「<笑>ヒュー」とか「ホー」とか。なんか急に盛り上がったりとかちょっと意味不明な状態に陥る可能性はあると思ってます<笑>なるほどなるほどですねじゃあそういう会がいつか来たらお願いしますそうですねもしあれだったら二人でね<笑>はい、うん、グラス片手に<笑>乾杯ですかこのお昼前の十一時に飲んでるよみたいな感じですよね<笑>なんかそういうのもできたら面白いな。面白いですよね、はい。実際リクエストあるんですよ。ええ、うん。うん、もともと、あの、ね、お酒にまつわる。仕事も長いというのは、リスナーの方、承知している方も多くて、うんうん。そうですよね。うん、あの、お酒の特集。ああ。とか、やってほしいという。リクエストなどもちょっとあるんですけど。あら。種類を知りたいっていうリクエストなんですか。まあ、種類もそうですし、あとはその。飲み方とかおすすめの、うん、もしくはその味の表現とか、はい、そういったものについての解説とかのリクエストいただくことはあります。えー、いいですね。あら新企画ですね。いやーでもこれ結構壮大な企画になるんですよ。本当準備する方が大変です。<笑>そうですよね。<笑><笑>さらっといとこと言っちゃったけど。<笑>実は。はい。そうなんです。だから。うん自分の体力と時間と、はるかさんみたいにあの長く言えばお付き合いしていると、はい、大体私のフィアキャラクター、はい、理解いただけるじゃないですか。そういった意味で、うん、あのキャラクターを理解していただけるサポートの方、うん、最悪はるかさん巻き込んじゃおうかなと思うんですけど、<笑>そういうのをこううまく噛み合うときにできればなと思っています。はいいいですね。はい。その時よろしくお願いします。そう。そしていつも思うんですけど、はい。だいたい二人この番組、はい。収録する時って、はい。いつも打ち合わせ時間短いじゃないですか。はい。で最近気がついたんですけど。なんですか。すごく打ち合わせ短くてスタンバイして用意どんで始めていくんですけど、はい。はい冒頭のこの二人のオープニングトークだけで、はい、だいたい十分近く使ってるんですいつも。ええーうん、そんなにでした。これ実際にあの映像チェックした時に気がついたんですけど、はいうんうん、他のゲストの方ってもちろん、はい、たわいもない世間話だけで十分使わないじゃないですか。ああ、本当ですね。そうですね。言われてみれば、だいたいこのゲストの方って単体。はい、もしくはこの1回、まあ、シリーズでない限りは基本的に1回なので10分も世間話に使うと他の話ができなくなっちゃうかそれ考えると、はい、やっぱりねこの毎月1週目のこのよもや話、はいはい、結構貴重だなと思ってます私的に。<笑>ゆるゆるこう流れていきますよね。本当に本当にいいなと思ってます。そして、はい、今日もですが後ほど放送終了後ですけれども当番組 YouTube で動画公開させていただいているんですが今回もはるかさんの真横には作品が登場しているのでそろそろ作品の紹介から今日の本題をスタートしてみたいなと思うんですが、はい、いいですか<笑>はいもちろんですさあ今回の作品名「森」「海」「空」という漢字が三つ表記されていますが、はい。ではこの作品の解説などお願いできればと思います。はい、えっ、ー、とこのタイトルに上がってる森海空はあの我が家で一緒に暮らしている
猫、ねはい、ちゃんたちの名前なんですけど、はい、もともとあの保護猫なので、はい、あの本当ふとした時にこう出会った子たちでで私が今まで猫と一緒に暮らしたことがなかったので、はい、人生で。で目の前にこう本当手のひらサイズくらいだったんですねみんな。でもう本当出会った時はちょっと目がなんかなんて言うんですかちょっと見えにくい感じだったりとか、はい、毛がボソボソしてたりとかっていう状態だったんですけど、はい、ああこれもなんか縁かもしれないなと思ってこう一緒に暮らすようになってからあのー、すごく豊かさと言いますか。はいなんかそういう別の世界をすとっても教えてくれたみんなだったので、うん、なんかこういう気持ちを絵に残したいなって思ってあの絵の中で隅で森,と森ちゃんって言ってる女の子なんですけど、はい、森ちゃんと海と空がみんなで夕日を見てるっていうあの形でこの作品を描かせてもらいました。とてもグラデーションの表現の仕方というのが独特だなと思ったんですよね。というのはあの、はい、今お話聞いてて思ったのが目線夕日をなんだろう見上げるようなこの目線の取り方が、うんうん、なんか人の目線の感覚じゃないように映ったということです私のイメージは。はい、うんうんうん、あのー、なかなかこう。もともと家猫で保護した後はみんなで過ごしてたので、はい、なんか本当はもし例えば野良だったら自由に行きたいところに行って、はい、あの見たい景色を見てっていう人生もあったんですけどあの一緒に家でこう生活する中でなんかせめてこう絵の中ではなんかいろんな景色見せてあげたいなと思って。あの夕日をこうみんなで見に行こうみたいな感覚でこうみんなの視点だったらこんな感じで夕日を大きく映るかなみたいな,なるほどので書いたのでもしかしたらそれをあのアーサーさんが汲み取ってくださったんだと思いますうん目線のこの位置取りが人が見上げるというよりはも,もっと低い視点から、はい、見上げていくという。うんうんうんそのイメージがすごく強いかなと思ってうん、うん、あのこの作品を描くときはあの絵に登場しているのはあの森と海と空のみんななんですけど、はい、そのちょっと後ろで私もこの3人と夕日を見てる自分もちょっと小さい位置でいるみたいな感覚があって。おなるほどその姿を見てる自分でこの作品を描いたりとかしてたので、はい、あの見えてない場所に私もいるみたいな。うんであのもともと別々のところから保護をしてきた子たちなのでこの一生出会うこともなかったのかもしれないなみたいなそれぞれが。はい、で一緒にに暮らすようになってあのご飯を仲良く食べてる姿とか遊んでたりとかこう一緒に横になって寝てる姿とか見るとあなんか出会えてよかったなーっていうそのきっかけにちょっとでも慣れたならよかったなーっていうのであのみんなギュッと同じ場所にくっついてこの夕日を見てるっていう形にしたかったですね。はい、うん今その3匹については、はいお家にいらしたタイミングというのは順番ってどうなってるんですか。えっ、ー、と題名につけた通りの順番です。最初に森ちゃん女の子が来て、で海男の子が来てでソーラーって感じですね。はい。で、あ、増えていくじゃないですか。はい。そうすると最初からいる例えば森ちゃんがいて、はい、海くんが来た時の、うん、このファーストコンタクトというか、はい、なんか。あありますありりまますすましたちょっと警戒するみたいな、うん、そういうリアクションってあったりするんですかありましたね。あのシャーって警戒した時もありますしでここからどういうふうになっていくのかなっていうのが私があの
猫として暮らしたことがなかったので、はい、あの本当に無知の状態でこう観察しながら声かけながらだったんですけどやっぱある日突然なんかこう森ちゃんが警戒はしてるもののもうこの子は一緒にいるらしいみたいなので諦めがついたかわかんないですけど<笑>ある一つ一切言わなくなった時があって、はい、そこからもうすっごく仲良くなったのでうんあのそれぞれがこう来た時にはあの一回警戒するはありましたね。なるほど、はい、そうかやっぱそういうもんなんですね。はい不思議だなと思いながら。私自身も猫との生活って、実は本当にかなり。年齢いってからなんですけど、はい。私の場合はどちらかというと。向こうが。どなたですかみたいな、うんうん。遠目に観察されている。からスタートして。で、とりあえずこう。声かけながら。うんうん。が、あの。変に私からこう歩み寄りすぎないようにしていたんですけど、はいうんうんうん、ある日突然でしたねこの部屋にこう鍵を開けてガタって入ると、はい、玄関で待ってるんですよ。えー、かわいいあれと思って、はい、はじ初めてだなと思っていたら、うんうん、その日以降。廊下をこう歩くじゃないですか。はい、その靴音でおそらくわかるんですよね。奥から玄関にタタタタタタタって走ってくる音が聞こえたりとか。可、え、愛、ー、い,い。なるほど。彼らの感情ってこういう風に変わっていくんだなみたいな。なんかある日突然ですよね。はい。なんかきっかけも何も自分自身がよく分かってないところだったので。はい。まあ、嬉しい驚きがこう両方混ざったような感じです、うんうんうん、へえんかこう何時に帰っても必ずこう迎えてもらえるってすごいなと思いながらこう足音で本当わかるんですよねきっとおそらくうんなんかこういう生活が初めてだったので、はい、一緒に猫と暮らすっていうなんかいいなって思いながら。いろんなことを確かに学ぶきっかけにはなりますよね。うんうん、この辺はなんかすごく実感します。はいうんうんうん、またおそらく犬と猫の場合でもそれぞれのニュアンス、接し方とかこう時間の使い方というのも全然多分違ってくると思うので、うんはい、なんか私的にはどちらかというと。暮らしてみて初めて気がついたことなんですけれども、はい、もしかしたら合ってるかもと思ってああ、猫ちゃんとの暮らしが、はい、ああ、なんか自由ですよね、はい、とってもその時したいことをしてあの一緒にくっつきたかったらくっついてみたいなで不思議とさあ仕事をしようっていう時に、はい、なぜかこの机のところでみんなが寝てるとあ今はちょっと違うんかなみたいな<笑>こんなところにあの半径1メートルとかじゃなくても3 0ンチくらいのところにみんなこう集まるので<笑>、はい、なんかどれだけこれからもしあのお家が変わったとしても、はい、みんなで集まる空間の幅って変わんないんだろうなみたいな。うーん<笑>って思いながら、それを見てても、なんかほっこりするなと。いいですね。はい。ちなみに。この猫たちの作品って、はい、これ以外にもあったりします。あります、あります。えー、っと。この最初の作品は、みんながこう出会えたことが嬉しくて。この作品を第一作目として書いて。で。当時あのちょっとお散歩に行けた空間があったのでお,お散歩にも行ってたんですよ。はい、そうしたらあの海真ん中の子だけちょっと事故に遭ってしまってなんとであの旅立ったっていうことがあるんですけど、はい、あのそれを機にもともとこの猫たちの絵を描き始めたのは
絵の世界ならどこでも連れて行けることと、はい、どこでもみんなと一緒に行けるなっていうのがあったので2作品目からは実際この「海」という子は旅だったけどあの変わらず3匹登場させて、はい、あの2作品目はあのみんなでお花見桜を見に行こうという形でお花見の、えー、っと作品を描いて。その後、えー、っとこの花火、はい、花火を見に行くとかあとはお花の花畑に行くっていう形で今はこう何て言うんですかね海,を旅だ海が旅立ったのきっかけに猫たちの作品がちょっと増えてってるっていう流れになってますね。はい、だからこれからまたどこ行こうかなみたいな感じですね。いいですね。うん、これこの絵の可能性はやっぱ海に教えてもらったなと思います。現実にはあの叶えきれなかったことを、はい、なんか絵の中ならあの疑似体験できるというか。うん、確かに。うん、そこがすごく絵の可能性っていうのはすごく思いましたね。はい。いいな。でも作品の中にこうきちんとうんうん、みんなの思いとか、うんうん、はるかさんから伝えたいことというものを含めたものが集約されている、うんね、作品としてやっぱ残り続けるっていうのはいいのかもしれませんね。うん嬉しかったですねこう言葉にならないものをまた残せてる瞬間があったのでやっぱその時は悲しさもありましたけど多分一番絵に救われたのは私だなと思いながら描きましたね。うんはい、ありがとうございます。はい。さあ、ここで作品の紹介をいただいた中ですが。そろそろ本日の一曲目。お届けしてみたいと思います。今回の二曲ですが、ディジからセレクションさせていただいたんですけれども。テーマは。山下達郎さんにしました。おお。今回。十一月の二十二日。ですね。うんうん山下達郎さん実は沖縄でライブがありまして、えー、そうなんですか私行くんです実はええー、いいですねどこですか場所は那覇とああくも字のへえそうなんですねいいですねそうなんです、ね、楽しみですねはい<笑>もうライブをお伺いするのもかなり久しぶりなので、うんうん、すごく楽しみではありつつも、うん会場が非常にコンパクトな作りの部分なのでこう音の広がり方も、はい、ちょっと興味深く聞けたらいいなと思っているところです。はいはい、そして今日はるかさんにもちょっとご紹介したいのが、はい、やはり山下達郎さんの魅力の一番大きなポイントとしてアカペラがあるんですけれどもそれとコーラスワークというのかなその2つの要素というのが存分に堪能できる楽曲と説教2曲お送りできればと思っていますまず1曲目ご紹介したいのが当時、えー、ウイスキーの CM ソングとしてかなりヘビーローテーションされていたナンバー「I love you」というナンバーなんですけれども特に私が CM で印象的に残っていくのはパントマイムを演じるロバート・シールズさんという男性の方いるんですけれどもこの方のパントマイムの表現がすんごく印象深くて CM 自体がもうすごくかっこいいと思っていたそういう中で使われた楽曲ですね。今回は本来のオリジナルがやはり2分前後ぐらいだったと思うんですけれどもそれのロングバージョンという形で今日はお届けしたいと思っております。それでは参りましょう山下達郎さんのナンバーから I love you.
今週の一曲目お送りいたしました山下達郎さんのナンバーから「I love you」お送りいたしましたいかがですかアルカさんあのバンドと歌手の方のボーカルの境がわからないですねあのこれがコーラスなのか、はい、あれこれでもベースの音だなみたいなので、はい、こう重なり合いっていうんですか、はい、すごく一体感みたいな融合みたいな感覚で、まあ、コーラスの幅があるとこういう世界観になるんだなと思いながら聞いていました。また私個人的にこの楽曲がすごく好きなのって、はい、歌詞が「I love you」しかないんですよ。でその一言にコーラスとメロディーっていうのをこう重ね合わせて一つの世界観を表現するって、うん、ある種すごくないですか、うんうんうん、確かにあの最初に聞いてあのちょっと似てるかもって一瞬思ったのが、はい、あの同じこう曲調で、はい、あのこう曲が展開していくっていう形と私があのステンバイミーがすごい大好きでしてあー、はい、そのあのベース、はい、一定のベースがずっと続く中でちょっと曲調だけ変わっていくみたいなのが、はい、なんかこう今の曲ってこうサビまでにこういろんな展開がすごいたくさん変わっていく曲が多い中で、はい、なんかあえてこう変わってかないけど曲になってるみたいなのがすごく好きで。なんて言うんてうですかその会話と歌の間みたいな感覚が、はい、あいいなと思いましたね。うんそうだうん確かにね「スター・ムンド・バイ・ミー」もともとお好きですしそのベースとかのループコードの話も以前されてましたもんね。はいすごく歌だけど歌じゃない感覚がするけど。はい歌だなあみたいな<笑>。<笑>そうか。そういうところもやっぱりいいのかもしれないですね。う,ん,うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございましたいい。さあ、今週のアイゲントラジオですが、毎月第一週目、恒例の企画でお送りしております。境目のない心世界。絵描きはあるかさんゲストにお迎えして、お話し進めてまいります。今日前半作品のご紹介もいただいたんですがここからは現在活動中の内容についてのアップデートなども交えてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はい、何からしましょうまず T シャツああそうです T シャツからのそうですねそこからえー、っと今年の夏に初めての試みでお客様からのリクエストからいただいて T シャツをオリジナルで発売しまして、はい、でその物販っていう新しくこう身につけるものが完成した後にあの普段仲良くさせていただいてる友人からその方がですねあの普段 T シャツとかはあんまり着られないファッションをされる方なので、はい、何かこうでも絵はすごい好きっていつも言ってくださるんですよね。はいでその中でこの作品が好きなんだっていうのをお話ししてくださってたのがありまして、はい、でそのあのずっと仲良くさせていただいている友人の方が先日誕生日がありましていつもあの誕生日プレゼントを送る時にパッて浮かんだもの、はい、これだっていうものを。をなんか送りたいなという気持ちがとってもあるのでなるほどその日にちに合わせて。このあるもので選ぶっていうよりかは、はい、なんかちょっとピンとしたときに必ずこう浮かぶものがあるので、何かなーってこうイメージしてたときに、ああの作品が好きだなーって言ってくれてたなっていうのを思い出したので、あはい、今そこの延長からあのトートバッグができないかなと思って、はい、あのちょっと準備をしています。はい。確かにトートバッグそうだな T シャツとして身につけるものもしくは持ち歩くだからこう、うん
一つ一体感を持たせるという意味でのデザインワークとしては面白いアイディアですよね。ああ、はい。なんかこうトートバッグかと思いながら、確かに彼女をイメージするとあのいろいろ出かけたりとかするのが多い方なので、はい、あバッグを作るならあの町付き。そこがしっかりあるのがいいだろうなとか、はい、いろいろイメージしながら今選んでいますトートバッグの形を。はあこれ例えばこのバッグ時代にプリンティングする時のイメージって、はいはい、T シャツと少し似たようなパターンでいけるんですかそれと全く違うアプローチになるえっと基本の考え方は似てますねとっても。であの T シャツと同じようにトートバッグも。もともとの生地の色が何色にしますかとか、はい、でそこに合わせて作品を重ねていくっていう順序にまたなっていくのであの生地選びと生地の形とあとは生地の色をまた決めていくっていう段階になってます。はいはい、すごいうんありがたいなと思いますやっぱり。今まで自身のこの描きやはるかの活動を今までしてきたことを並べていくと全部こうお客様のリクエストをなんかこう叶えたいなとかなんかこれを実現していきたいなでこう具現化されているものばっかりなので、はい、私一人の頭で考えているものっていうのはほとんどなくてですね。なるほどこう声を上げていただけるのはうん、感謝だなと思いますとってもなんか仕上がりも楽しみですねはいとワクワク作らせていただいてますこれだいたいスケジュール的な目安でいつぐらいの完成で目指してらっしゃるんですか大まかに言うとああもう年内頑張れたらいいなと思ってますねはいじゃあそのあたりの進捗もぜひはいこのコーナーでお伝えできればいいなと思ってますか、はいありがとうございます。またコツコツちょっと重ねていけたらと思うので。はい、<笑>さあ、そしてそれ以外にも、はいはい、新しい取り組みも進めていらっしゃいますが。はい。えっ、ー、と先月まであの話しさせていただいたあの NFT。はい。あのー、もう絵画もえっ、ー、と現物だけではなくてデータ上。でもこうやり取りが主流になってくるっていう中でこの NFT っていう活動も導入させていただいているんですけどその独自のこうショップが無事オープンしまして、はい、あの今までは日本語表記でしかこの活動のこととかをお伝えできなかったんですけどそこのサイトが、えっと、英語表記の変換もしてくださるということで、はい、ちょっと。ちょっと世界が広がってきたなっていうのでまたワクワクしながらもう自己満のようで毎日そのページ見て<笑><笑>もうちょっと作り込んだらオープン公にしっかり皆さんにご報告できたらいいなと思いながらまずはこう一歩が出たっていう形ですね。今ある種じゃベータ版みたいなイメージですかそうですはい。でショップ自体はこう一応立ち上がって。ここからあの出展の作品数とかを決めていくっていう段階ですね。はい、なるほど、はい、実際に販売するフレームの数ですとか、はい、レイアウト上の配置とかその辺を全部ある程度取りまとめてから正式にリリースという今段階になってるということですか、はいはい、でやっぱその時にやっぱ迷ったのがですね、はいこの作品に対して何作品データで販売できるかってやっぱ数字、はい、数字を決めていくっていうことがすごく多くなってくる中で最終的にこう決めていくのはもう最後直感とか、はい、なんかこうっていう自分の中の確信が多かったので、ええ、なんでこう思うかわからないけどこの数字がすごく気になるとか。あとこれは特に思い入れが強いのでこの数がいいなとか、はい、自己対話がすごく多くできた時間でしたね。なるほどはい、その数の多い少ない
がある種こう直感に基づいた自分の感覚であるとして、はい、実際に数を一旦設定するじゃないですか、はい、設定する前と設定した後に、うんはい、同じこの作品に対しての感覚って変わるものですかそうですね今まであの弦が1点っていう1っていう数字しかなかったのでそこがその指定した数分のイメージが出てくるというと、はい、この作品を私以外の方の何名かがまた手元にこう迎え入れてくれるっていう感覚はすごく、はい、あの購入してくださる方の顔は、はい。あの見れないかもしれないですけどその人、はい、人の影というかそこがすごく浮かんできたのでこの NFT をきっかけに数字が1以外の数字に触れられた可能性とイメージの世界観の広がりはすごく広くなったなと思いますね。はい、なるほど、はい、そうかそうかやっぱりそうだな一点だけっていうものから、うん、そうだな手に取ってもらえる要素が増えたということは、はい、やっぱり嬉しさが増すことでもありますもんね。うん、私は嬉しかったですね。あのやっぱり同じ作品が描けないっていうこのもどかしさもあれば、はい、一点だからこそここに込める熱量っていうのはそのまっすぐ。向けられるものがあったので、うんはい、過去の作品にあの満月の母という作品があるんですけど、ええ、よく過去の自分にどうやったらこの色出たかなみたいな、<笑>もう出したくてもやっぱ出ないんですよね。なるほど。これはもうあの時しか出せなかった色だっていうのを思いながら、ただ不思議と目の前で使ってた色のパステルはあるのに出ないみたいな。はい<笑>このもどかしさがずっとやっぱあったので、はい、いろんな意味でこの一発勝負の自分の時間に対する価値を改めて感じることができながらもより多くの方にそこがシェアできることはとても嬉しいなと思いましたね。はい、そうかいいなうでもそのイメージで作品を見ていかれるのであれば、はい、もっとなんか意外とチャレンジできそうですね。そうですね。あの初めてこう設定するところもいろいろ教えていただきながら考えたんですけど、購入した方がこう印刷をして部屋に飾るのはオッケーだよとか、はい、このデータをもとにグッズも作っていいよとか、すごく細かくチェックができるんですね。はい、なるほどあの今は自分の作品だけしか載ってないんですけど、はい、よくこちらのラジオでもお話しさせていただいている家紋,、はい、家紋を使ったパステルのアートはグッズ化も丸にしたいなとか、はい、あのより一人でも多くの方にこの文化を知っていただきたいっていうのが根本にあるので、はい、そういう選択肢の幅広がりは感じてますねこれでも選べるっていうのはすごくいいアイディアですね、はい、うん面白いなと思いましたこの作品を共有するということだけでもなく、はい、そこからいい意味で転用できる選択肢が増えるっていうのはすごくいいことだなと思いますけどね、はい、そうですよねあの2から3も3から5も自由にどうぞっていうもうどうぞって感じなので<笑>、ぜひなんなら知恵を貸していただきたいみたいな形だったので、はい、グッズもオッケーですよくらいどうぞってやりたいなと思ってはいますね。はい。これはでもいい話聞けたな。ああよかったです。<笑>実際に今サイトの準備として、はい、進められていると思うんですが、はい、最終的に、うん。正式リリースのタイミングでのアイテム数、はいうん、まず販売の基準となるアイテム数ってざっくりどれぐらいで考えてらっしゃるんですか、うんうん、あまず
ず一連の流れをちゃんと自分の中でもイメージしたかったので、はい、仮に10作品ほどはもう上がっているんですね。はい、で私の中でこう「結門家紋のアートをまず1点出す」っていうところに来たらなんとなくこうサイトが仕上がったなっていうイメージがつくので。作品数的にはもう15弱とかで一回皆さんにご周知っていうお知らせができたらいいなと思ってます。あなるほどなんか自分の中ですよ、はい、私の中でのイメージで考えた時って、はい、はるかさんのサイトってどちらかというとアイテムが多いよりも、はい厳選したアイテムがこれなんです、はい、でこのアイテムに対しての思いはこうなんです、うんうんね、そこから広げたい広がってほしいメッセージっていうのはこういったものがありますというのがある程度選ばれたものを選択していくという方が触りやすいかなって勝手に思ってたんですけど。はい、なるほどですねそこは一点迷ってました。今まで書かせていただいた作品数が多いだけに、はい、じゃあどこまで遡ってこのアップしていこうっていうところは迷いどころではあったので、うん、厳選されてる作品ページもいいですよね。ですから例えばですよ、うんうん、この今10作品だとして。はいこの10作品のリリース期間はアップしてから期間限定に例えばするとかですよ、はいうんうんうん、半年間とか1年間、うんうん、で,でそれで作品がはけたら入れ替わる、うんうんあはい、でもしくは期間終了にしたら入れ替わるとか。うんうんはいだけどアイテムの総数が変わっていないうんわかりますレイアウト上のはいもうどんどん増えるパターンではなくあえ,あえてですよはい確かに今回のことをいろいろ考えていく中であの数の数字とか、はい、期限の時間の数字とか金額の数字とか、はいいろんなパターンの数字に触れることがすごく多くなったので、はい、なんか最近数字との付き合い方みたいな,<笑>なんかとても興味がありまして思いとか価値を皆さんが共通認識できるのがやっぱ数字だなと思うので、はい、なんか別の角度で数字の可能性がちょっと見えてきそうみたいな。なんかそこの方がもしかするとですよ文化、はい、さんの思いっていうのが伝えやすいのかなっていうのと、うんうん、あと技術的にもし可能であればですよ、はい、ラインナップのスタンダードページみたいなものがあって、はい、で一つページリンクでアクセスすると、うんうん、特設コーナーがあるあー、はい、あー早速相談してみます。でうんうん、この特設コーナーはもう期間限定で数量も限定ですと、うんうんうん、これを思いでやってますっていう特設コーナーだけはアイテム数をもう本当に厳選してあえて見せてあげるっていうものが表現できるとどうかなだから自分の中では絵画としてこのデザインする作品群と、うん家紋のページっていうのが本来分かれていた方がいいと思ってる方なんですよ。ああ、はい。視界感が。視界そうですそうです。はい。そうなんですよ。確かに。いろいろ聞いてみます。そうですね。なんか、うんうん、せっかくのハルカさんのページであれば、はい。よりこう世界観がきちんとフィットする形でお届けできた方がいいのかなと。はい、個人的に思うところがあるのでわ、うんうん、かりましたこのインターネットの中ですけど日本の国以外の方にもこう見てもらえてる感覚っていうのは、はい、やっぱインターネットってすごいなと思いましたね
。これはもう、本当に。劇的な。変化と言えると思いますよ。はい、本当にさまざまな部分に。変化をもたらしたと思ってますし。はい、そうですよね。アナログな。仕事をさせていただいてるからこそこのインターネットの可能性とかをどう融合させていこうかなっていうのはこの先もずっとこう考え続けるテーマだと思うのでいろいろ挑戦しつつ感じつつ進んでいきたいなと思いますね。いいですねはい、なんかまた楽ししみが一つました<笑>ある意味こう先がまだまだ見えてないところが多いので楽しめたりはしますね。でかつ、うんまあ、いい意味でのトライアンドエラーというかそうですね、うんうん、できるかできないか分かんないけれども、はい、イメージ膨らませて、はい、問い合わせ打ち合わせを重ねつつ、はい、結果より良いものがブラッシュアップされていく形で、はい、リリースできる方が面白いかなと思ってますし。うんうんそうですねまずやってみようみたいな<笑>でたまにリスナーの方にも言われるんですけどはる、い、かさんと私とのこの会話、はい、いつもやり聞いてる中で、はい、結果ですよ、はい、あ2人のやり取りの中ではるかさんのビジネスの方向性ってまた決まってますよねとかいうリスナーの方がいてええー、はいで要は何気ないはい、アイディアとか掛け合いするわけじゃないですか、はいうんうん、でそこでかお考えが広がったり、はい、選択肢が増えたりとかっていう中で、はい、結果こうはるかさんの方向性なんかいろんな形で進んでるんですよねっていう言われ方をされた時に、はい、あそうなのかっていうのをちょっと思ったり。はい、本当皆さんのおかげしかないですね私は特に。うん、いろいろ意見をいただけたりとかアイディアをいただけるってこれはインターネットで検索しても逆に出てこない部分だと思ってるので<笑><笑>ありがたいなって思いますいつも。でもこういうやっぱり一つ一つの要素に、はいまあ、アイディアそれから考え方の方向性っていうのがどんどんどんどん蓄積されてつな、ね、がっていければいいかな。はい、と思っております。はい。さあというところでここでリスナーの皆様には本日の二曲目ご紹介したいと思います。今日は二曲とも山下達郎さんのナンバーでお送りするというところなんですが、二曲目をお送りしますのは私がやはり大好きな山下達郎さんアカペラバージョンですね。この楽曲は本当にご本人が持つ技術の結晶本当に一つのこう作品としてすごく大好きなあナンバーなんですけれども本当に何の先入観もなくはい、はるかさんには聴いていただきたいなと思っておりますそれでは今週の2曲目お送りいたします山下達郎さんのナンバーから I only have eyes for you
今週の2曲目ナンバーをお送りいたしました山下達郎さんから「I only have eyes for you」お送りいたしましたいかがでしたでしょうかうんあの今ちょうどヘッドフォンで聞かせていただいてるからか余計、はい、あの左耳で響いてる音とこの右耳から入ってくる音が違うのですごくなんか耳が楽しくなる曲だなと思いながらさすがこの辺でねピアノされてる方ですねあそ,うそうなん実際に、はい、アカペラの場合でこう多重コーラスをもちろん使うので、はい、ヘッドホンで聞く場合だと、はい、左右で流れてくる音の内容が違っているうん、はいうん、なんです実際うんこの流れがすごくありながら、はい楽しませていただきました。よかったです音の。<笑><笑>さあ、ということで、今週もお送りしてまいりましたが、番組エンディングでございます。ええー。はい。<笑>お時間となりました。あら。はい。本当に早いですね、毎回。<笑><笑>まあ、今日も、はい、はい、いろいろと、話いただきながらでしたけれども。これからまた年末年始に向けていろんな活動の状況もあるかと思いますが、はいはい、来年もこんな引き続きお願いできればと思っておりますし、はいはい、また12月もいろいろと情報を交えながらお送りしたいと思いますここまで描きやはるかさんでしたはるかさん今週もありがとうございますはいありがとうございましたそれではありがとうラジオ今週はこれにて失礼いたします皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしくださいまた来週お会いしましょう